Also der Deal wäre der Hammer und das würde mich so dermaßen freuen. Und äh, ich spreche über Danny Da Costa zu Schalke 04. Ist es möglich? Darüber spreche ich heute. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke Update. Der Westen.de hat darüber berichtet und zwar sagt er, Danny Da Costa könnte zu Schalke 04 wechseln. Ähm, ja, äh, das wäre auf jeden Fall ein absoluter Hammer. Ich würde so mega mich freuen, wenn er kommen würde. Danny Da Costa ist natürlich auch erstmal eine, eine frohe Natur, schon von Natur aus. Äh, und ist einfach ein sehr guter Rechtsverteidiger. Und äh, ich weiß nicht, was im Moment los ist bei den Frankfurtern. Auf jeden Fall werden die Frankfurter immer mehr Spieler bei uns los. Das heißt, äh, Frederik Rönneau, das heißt los, also wirklich gute Spieler. Gonzalo Paciencia, Frederik Rönneau, ähm, Danny Da Costa jetzt vielleicht noch. Vorher haben wir schon Oma Mascarell auch von Eintracht Frankfurt äh, geholt. Ähm, ich weiß nicht, was los ist mit den Frankfurtern. Wir könnten aber davon profitieren auf jeden Fall. Und ich wünsche wirklich äh, uns allen, dass es wirklich klappt, damit wir endlich Ruhe auf der Rechtsverteidigerposition haben. Ich meine gut, dann haben wir immer noch äh, nur einen Backup, das ist dann Timo Becker. Ähm, bei Sebastian Rudi, ja, werden wir jetzt einfach sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Ähm, er ist ja eigentlich kein Rechtsverteidiger, sondern gehört ins Mittelfeld. Ja, genau. Also im Gespräch ist eine Laie. Danny Da Costa hat noch einen Marktwert von 7 Millionen Euro. Also das wäre für Schalke im Moment überhaupt nicht zu machen. Definitiv nicht. Schalke hat äh, schlicht und einfach keine Kohle, um wirklich Ablösesummen zu zahlen. Es ist aber möglich, dass Danny Da Costa jetzt auch wirklich kommt, ähm, weil wir jetzt auch Burgstaller tatsächlich transferiert haben nach St. Pauli. Und insofern ähm, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Das klappt noch mit Danny Da Costa. Es hängt auch einfach davon ab, wie sehr hat Danny Da Costa wirklich die Schnauze voll. Angeblich ähm, hat, kann er sich eben nicht mehr gut mit Adi Hütter, an, also was heißt angeblich, Adi Hütter hat die äh, Aussage getätigt, dass ähm, ja, Danny Da Costa eben nach der Halbzeit ausgewechselt worden ist, beziehungsweise ist dann gefragt worden, warum. Und dann hat er darauf geantwortet mit, ja, ähm, ja, wenn ich einen Spieler so früh auswechsel, dann muss er ja wohl schlecht gespielt haben. Und äh, ja, scheint einfach ein bisschen zu knatschen, generell auch mit Adi Hütter äh, bei Eintracht Frankfurt mit einigen Spielern. Aber hey, wenn wir davon profitieren können, bitte, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, Danny Costa, ich feiere ihn absolut. Ich finde einen richtig geilen Typen und auch einen geilen Fußballer. Und jo, hoffen wir, dass es klappt. Ähm, das war's fürs, fürs heute erstmal mit dem normalen Schalke Update. Das ähm, 1000 Abo Special ist auf jeden Fall in der äh, Pipeline. Äh, dafür müsst ihr natürlich erst noch abonnieren und äh, dann knall ich das auf jeden Fall raus. Und jo, damit herzlich, herzlichen Dank, macht's gut und ähm, jo, wir sehen uns vielleicht im Livestream. 18.30 Uhr. Bis dann, Glück auf, ciao.